Dương Lân là tú tài duy nhất trong làng, nhưng lại là thiên tài bạc mệnh, con trẻ mà đã sớm chầu ông bà. Chàng sống dậy nhờ trịnh thiếu bằng chuyển sinh vào thân xác. Khi tỉnh dậy thì thấy tên to béo đang dùng sức để uy hiếp một người thiếu nữ. Tên đó thấy Dương Lân đội mồ sống dậy, mặt cắt không còn giọt máu mà ôm dép chạy lấy người. Trịnh thiếu bằng trong thân xác Dương Lân ngơ ngác, thấy thiếu nữ vẻ mặt xúc động ôm chầm lấy mình, hắn mới biết mình xuyên Việt mất rồi. Cô thiếu nữ đó tên là Ấu Nương, vừa tròn 15 tuổi, em của tên Dương Lân kia. Chàng đi loanh quanh nhà, tình cờ thấy bức tranh có ghi chữ Đan Chu, vừa hay ban nãy chơi game, chàng bị cuốn sách dày cộp lịch sử Vương Triều Đan Chu đập phát bốp vào đầu, rồi tình cờ xuyên không đến đây. Qua đỗi trùng hợp, Ấu Nương đã nấu xong, Dương Lân húp một lèo hết sạch, cô bé nhường bát cuối cùng cho chàng, trong nhà đã hết sạch cơm cháo do quân mãng cướp hết lương thực dự trữ. Đây là năm Hồng trị thứ 17, thời kỳ cực kỳ biến động. Tình hình căng cực, Dương Lân bèn nghĩ cách đòi khế đất từ tay Đường Ca. Tên họ Dương Hách Dịch kia chính là Dương Tuyền, chuyên cậy lớn mà hiếp đáp không chừa trẻ con lẫn người già. Dương Lân đòi khế đất, hắn kênh mặt không trả. Chàng đánh một cú nhưng chính chàng bị bật ngược trở lại. Hai người đành về nhà. Hôm sau ấu nương tìm đồ ngon tẩm bổ, tay không may bị xây xước. Dương Lân sợ em mình bị nhiễm trùng, chàng trưng cất rượu tạo ra rượu cồn. Chàng lấy khăn nhúng vào dung dịch, đắp lên tay cô bé. Dương Lân không quen để cô bé hầu hạ mình nên chàng ra sức khuyên ngăn. Ấu nương cảm thấy Dương Lân lần này khác xưa. Bỗng bà hàng xóm sang chào hỏi Dương Lân tặng chàng hai hột gà tẩm bổ, bà về sớm để chăm chồng bị phong hàn. Nghe thế, chàng đưa cho bà cụ trai rượu cồn của mình, dặn pha với một bát nước, lau toàn thân. Sáng hôm sau bà ấy lại ghé, nói rằng nhờ nước thần mà chồng mình đã tỉnh lại. Bà con cũng háo hức xin thêm thứ thần dược kèm chút hậu tạ. Chàng hứa sẽ bày mọi người cách làm thần dược. Có người nói muốn lấy lại khế dụng cho Dương Lân, ai nấy đều ai ngại tên Dương Tuyền vì họ thấp cổ bé họng. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Giáp trưởng hay tin Dương Lân có thần dược trị bệnh. Lão mò mặt đến trước cửa nhà chàng xin sỏ để chữa bệnh cho thằng con đột nhiên đau lưng. Thì ra tên Dương Tuyển không được chăm sóc chu đáo, vết thương ngoài da bây giờ đã mưng mủ, người nóng hừng hực, da thịt nát bấy. Lương Y nghe bảo Dương Lân có thần dược nên bố con hắn đến xin thuốc Dương Lân. Tên Dương Tuyển bây giờ mới hết lời van xin, xin lỗi vì những chuyện mình đã gây ra. Dương Lân chớp thời cơ mở hé cửa, bắt hắn dập đầu năm cái xin lỗi ấu nương, sau đó tự tát mặt vì đã trộm đất nhà chàng. Hắn vì mạng sống mà phải làm theo. Dương Lân còn tính bắt hắn làm đủ trò khác nhưng ấu nương không chấp nhận, khó chịu ra mặt. Dương Lân đành phải dừng mà bước ra ngoài, đưa cho hắn một cái bình. Giống. Hắn tức lắm nhưng vì thần dược chàng đã chia cho mọi người hết rồi, trong nhà cũng chẳng còn. Chàng lấy bàn lấy ghế ra giữa sân, lấy giấy bút ra viết gì đó. Dương Tuyền tuy hống hách nhưng vẫn không dám đụng gì chàng vì luật pháp đan chu cho rằng việc đánh tú tài là tội rất lớn. Hơn nữa, vì là tú tài, chàng có thể viết thư lên huyện, chàng đang lấy giấy bút ra viết cáo trạng. Bố con hắn sợ hãi mà lo lắng xin chàng có gì từ từ nói. Tuy nhiên hàng xóm xung quanh ai cũng nhao nhao tố cáo những việc hắn đã làm, kể cả việc dòm trộm vợ chồng người ta âu yếm. Bố hắn đành phải trả tờ đất là cho chàng, vì vậy chàng cũng đành bỏ qua, đưa hắn ít rượu rồi không viết thư nữa, tha cho hắn đường sống, tu trí sửa sai. Đêm đó, Dương Lân lấy giấy viết của kiếp này gấp máy bay, đưa ấu nương ra ngoài sân chơi. Tuy nhiên chàng lỡ phóng máy bay lên mái nhà, chàng liều mạng leo lên mái nhà lấy máy bay thì chứng kiến bầu trời đầy sao, không chút ô nhiễm ánh sáng. Dương Lân thấy thế ngồi luôn trên mái nhà tận hưởng, ấu nương cũng lên theo. Bỗng một ngôi sao băng bay qua nhưng ấu nương không hề biết. Nhờ Dương Lân chỉ bảo, ấu nương chắp tay cầu nguyện ông trời phù hộ Dương Lân. Chàng trong lòng cũng vui vui, ấu nương sau đó mới tâm sự, nàng không phải em gái ruột của chàng. Trước đây quân mãng xâm lược, nàng bị lạc cha, đang đói là người thì Dương Lân đến cứu. Vì vậy, ấu nương nguyện sẽ bên Dương Lân cả đời, trong lòng Dương Lân bỗng có chút rung động nhưng vì là em gái, chàng đành phải gạt phăng đi. Bỗng dưng trời đất tối sầm. Dương Lân ngã nhoài từ mái nhà xuống bất tỉnh. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Lương Y thông báo chàng bị trùng ung, hay nói cách khác là viêm ruột thừa ở thời hiện đại. Thời này là bệnh nan y, lão bảo chàng chỉ còn sống được 2 năm. Nghe vậy, chàng bảo lão không tiết lộ bệnh tình của chàng cho Ấu Nương. Sau đó, chàng quyết tâm cùng Ấu Nương bán đất, mua được một căn nhà ở phía nam thành Ô Minh Dịch. Cả hai sau đó đi dạo phố phường thăm thú. Chàng mua cho nàng một bát chè trôi nước dù có đất rồi chạy đi tìm mua hạt rẻ cho nàng. Trên đường Tên mã ngang cưỡi ngựa không cả nể ai tông chúng chàng. Hắn tức giận tính lấy roi quất nhưng mỹ nữ Mã Liên Nhi đứng ra chống giúp chàng. Nhờ vậy mà tên mã ngang không làm cản nữa, Mã Liên Nhi quay qua bảo tha cho Dương Lân. Đang gật đầu đồng ý bỗng chàng thấy có gì đó sai sai, tại sao lại tha cho mình? Dương Lân khó chịu vội đuổi theo. Mã ngang và Mã Liên Nhi vào một nơi kinh doanh đàn, Liên Nhi vừa vào đã nhìn được một cây đàn
Tuy nhiên lão lên cơn nhồi máu cơ tim rồi chết tại chỗ, dù Dương Lân đã cố gắng ép tim. Thế là con trai lão thương nhân và mã ngang bị lính huyện bế lên mẫn huyện lệnh, trông giống như xuất thân quan võ, bên cạnh còn có hoàng huyện thừa. Mẫn huyện lệnh yêu cầu Dương Lân, người làm chứng khai báo họ tên. Chàng bảo mình là tú tài phủ tuyên hồng trị năm thứ 17, lão tỏ vẻ hài lòng cho người lấy ghế. Dương Lân ngồi xuống, huyện lệnh sau đó mới hỏi chi tiết sự việc. Chàng định nói nhưng nhìn ánh mắt người xung quanh có chút kỳ lạ, may nhờ huyện thừa nhắc rằng không được ngồi mà bẩm báo, chàng mới đứng dậy. Chuẩn bị khai thì con trai lão thương nhân thì thầm với chàng về việc hối lộ. Tuy nhiên, chàng vẫn khai tất thảy sự thật. Dù vậy, bên phía thương nhân vì thấy Liên Nhi không biết phân biệt ngọc, liền phản bác rằng đó là viên ngọc mà lão chủ tiệm thích nhất, luôn giữ bên mình. Huyện lệnh ra lệnh khám nghiệm tử thi nhưng phía thương nhân bỗng dựng lấy vụ thuế má ra nói chuyện khiến lão ngập ngừng, cầu cứu hoàng thừa nhưng không được ích gì. Lão đành tạm giam nghi phạm rồi cho tiếp tục điều tra, giải tán. Âu Nương lo lắng chạy đến đón Dương Lân, chuẩn bị về thì chàng gặp cha của Liên Nhi là Mã Biêu, dịch thừa nơi này. Chàng cúi chào chuẩn bị rời đi thì thấy lão huyện thừa ra thì thầm to nhỏ với mã bưu chuyện thương nhân cấu kết với nhau, còn tung nhiều tin rất ảnh hưởng đến phía quan. Chàng tò mò định hóng thì bị huyện thừa để mắt tới mà kéo vào cuộc. Tuy ấu nương đã cố ngăn cản nhưng vì liên nhi nhờ vả, Dương Lân đã nương theo. Về nhà, Dương Lân bị ấu nương cạch mặt, không nấu cơm cho rồi nhốt ngoài cửa vì tự rước rắc rối vào bản thân. Dương Lân miệng dẻo, bảo mình làm vậy vì nếu cứ tiếp tục làm ngơ những việc xấu, xã hội này sẽ khiến mọi người đau khổ rồi dụ dỗ ấu nương nấu cơm cho ca ca tài giỏi của mình. Ấu nương đánh yêu một cái rồi đi nấu cơm. Ngay sáng hôm sau, Dương Lân bắt đầu đọc sách đọc sổ, nghiên cứu tử thi, đi đây đi đó để làm rõ ba khía cạnh pháp, lý và tình của vụ án. Nghiên cứu xong, chàng tìm đến tiệm đàn của nạn nhân để phân tích vụ án cho bên thương nhân trước khi lên huyện nhà. Về tình, tuy nạn nhân đã sai nhưng không đến mức phải chết, chuyện người nhà đòi truy cứu trách nhiệm mã ngang là đúng. Tuy nhiên về lý, nạn nhân đã có tiền sử ngưng thở bất tỉnh, được dược sĩ trong huyện kê đơn. Vì vậy về pháp, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân chính là tiền sử bệnh của nạn nhân. Do đó, Mã Ngang vẫn phải chịu trách nhiệm nhưng được giảm nửa bản án. Tuy nhiên, vì vẫn chưa công bằng, chàng đề cập đến lợi ích đôi bên, đó là hòa giải vụ án, để Mã Ngang xin lỗi, lo việc ma chay cho nạn nhân, bồi thường cho gia đình nạn nhân. Cảm thấy mình vừa có kinh tế, vừa có thể diện, vừa báo hiếu cho cha, con trai nạn nhân và mọi người đều đồng ý cách làm của Dương Lân. Đến huyện nha như kế hoạch, ai nấy đều vui. Vài ngày sau, có người đưa thư tiến cử sư ra của huyện cho Dương Lân, chàng vui mừng nhưng ấu nương vẻ mặt không ưa. Hai người để người chuyển sớ lui ra rồi nói chuyện riêng. Âu Nương lo lắng vì trước đây nghe tin quan tham, xử tử rất nhiều, nàng muốn Dương Lân sống khỏe mạnh hơn là phát tài. Tuy nhiên, Dương Lân vẫn muốn đi, hứa rằng mình sẽ đảm bảo sức khỏe của mình. Âu Nương nghe vậy đành miễn cưỡng đồng ý. Được ở một mình, Dương Lân mới tỏ vẻ sảng khoái vì giờ mới có cảm giác xuyên không, từ trước đến giờ chuyện vặt vãnh gì cũng do chàng xử lý. Đang vui sướng thì huyện thừa vào đưa cho một sấp tài liệu dày cộp, chàng đành phải vào chế độ nô lệ tư bản. Kỹ năng Excel từ thời của mình làm ra một bản tổng hợp rất rõ ràng khiến huyện thừa cũng phải kinh ngạc. Vì vậy, lão mời chàng đến tiệc nhậu của gia đình Liên Nhi, Mã Ngang và huyện Lệnh. Ăn uống vui vẻ nhưng khi vở kịch trong quán vừa hết, Dương Lân tỏ vẻ khó chịu vì cốt truyện khiến cho nữ tử bị chọc gẹo phải lấy cái chết của mình để chứng minh trong sạch. Tuy vậy, các ông quan đều tỏ vẻ bình thường vì thời này trọng nam khinh nữ. Bố Liên Nhi còn gợi ý liệt nữ chuyện cho chàng đọc. Liên Nhi khó chịu, bảo rằng cốt truyện nam nhân 10 năm thay ba đời vợ, bất công cho phụ nữ. Bố Liên Nhi khó chịu chửi bới khiến cô tuổi thân chạy đi, Dương Lân xin phép mọi người đi tìm Liên Nhi an ủi. Chàng bảo rằng ở một nơi rất xa, nữ nhân rất được coi trọng, một vài người còn quản lý đất nước, chỉ cần cô là chính mình, thời đó sẽ tới thôi. Chàng đưa trả viên ngọc của cô trong vụ án đợt trước rồi cáo lui. Chuyện này khiến cô cảm động nên theo Dương Lân về nhà. Âu Nương mở cửa ra đón thì mắt chữ A miệng chữ O. Bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Âu Nương đứng dậy nấu mì rồi quay lại đưa cho Dương Lân bằng thái độ ghen tị khi cô bé thấy hai người cười đùa thân thiết với nhau. Liên Nhi tặng cho Ấu Nương một viên ngọc trai quý, thấy cô bé ngượng nghịu không nhận, nàng động viên nói đây là món quà nàng tặng vì Ấu Nương đã giúp Dương Lân việc nhà, tập trung hết sức công việc chính. Cười nói vui vẻ, Dương Lân tiễn Liên Nhi về nhà. Thấy Ấu Nương sụ mặt vì mình thân thiết với người con gái khác, Dương Lân hứa an ủi dù ở bất cứ đâu cũng sẽ dẫn muội ấy theo. Dương Lân đang xem tài liệu ở huyện Nha thì Hoàng huyện thừa đi tới. Vốn là người chẳng thích khen ai, nhưng Hoàng huyện thừa lại khen bản tấu Dương Lân vừa đưa, chàng bèn bảo lão thử viết chữ phần thưởng để so sánh. Ai rẻ bản tấu đấy chính do tay lão viết chứ còn ai. Hoàng huyện thừa bảo chàng nhận xét, chàng nói nội dung trong này cũng khá trung thực, nghe có vẻ sáng suốt, nhưng còn nông cạn, như ếch ngồi đáy giếng.
Dương Lân thắc mắc liệu có vũ khí nào vừa nhẹ lại tiện cho quân lính của họ không? Huyền Tôn đại nhân đưa súng kíp, nhưng đầu ngắm của súng không chuẩn. Tối về chàng nghĩ ra một phương án có thể tối giản hóa mà còn gia tăng uy lực. Đó là cây cung có chứa thuốc nổ do chàng tự chế. Khi dẫn ấu nương đi ăn tối về, vừa hay đèn lồng khổng minh được thả. Người dân hoảng loạn khi thấy tòa thành đằng xa kia bốc cháy. Quân mãng lại đến rồi, người dân thi nhau chạy tán loạn, cảnh tượng cực kỳ hỗn độn. Nhị Lý Phố là nơi phóng hỏa trước, tròi gác gần thành phố nhất. Tướng quân định cho quân xuất kích sớm, nhưng Dương Lân ngăn lại, chàng nói có hai cách để đối phó. Phái một đội binh thăm dò thực hư, vừa chấn thủ ô minh dịch. Mẫn đại nhân sung phong ra thăm dò để giãn gần cốt. Còn Dương Lân xin phép cử một toán cung thủ để giữ tường thành, yểm trợ cho Mẫn huyện đại nhân. Dương Lân đưa cung tên có thuốc nổ do mình chế sẵn cho Giang Lâm. Mẫn huyện ra tay hạ sát thủ lĩnh của toán quân mãng, quân mãng dùng tù và để báo hiệu. Toán lính của ta bị thương cấp báo rằng đây không phải cướp tiền, lương thực. Lần này quân mãng có một đại tướng. Sau khi nhị lý phố thất thủ, quân ta đã bị nhử, bao vây rồi thiệt hại nặng nề. Mẫn huyện nghe xong liền nhăn mặt. Lão sai một toán lính thúc ngựa chạy nhanh về báo tin, còn mình thì thu dọn xác lính về quân thành. Nhưng linh cảm mách bảo có chuyện gì đó không đúng ở đây. Dương Lân và Giang Lâm ở trong thành, thấy lính chạy về thì mừng lắm, nhưng đằng sau lại có quân mãng rượt đuổi. Dương Lân ra lệnh bắn, cung thủ cùng thuốc nổ tung đầy trời, chặn đứng đoàn quân mãng đang tiến công. Mẫn huyện trở về đầy thương tích, khuôn mặt tràn ngập hoảng loạn. Mẫn huyện trúng độc cỏ lang nha, tình hình trở nên cực kỳ cấp bách. Quân địch còn chặt cây nấu cơm cách đây năm vạn dặm, số lượng sấp xỉ năm ngàn người. Huyện thừa giận cá chém thớt, mắng luôn cả Dương Lân. Lão sắp xếp Giang Lâm canh gác ngày đêm, đồng thời sơ tán dân, thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống, chấn an lòng dân. Tuyển các trai tráng khỏe mạnh lên đường nhập ngũ hỗ trợ bảo vệ tường thành, đảm bảo cung cấp đủ lương thực cho dân và quân lính. Dương Lân cũng muốn góp sức xây dựng phòng thủ cùng ấu nương. Quân lính chuẩn bị gấp rút tập trung, Dương Lân chỉ dẫn đào hào, dựng rào cản ngựa. Nhưng nhân lực có hạn, chỉ có đào hố là tốt lắm rồi. Chàng thở dài, bảo với trưởng lão rằng sẽ tìm cách Mã dịch thừa đến nơi báo tin. Quân địch là quân Bắc Mãng, bộ tộc của bá nhan mãnh, có khoảng 3.000 tên, lại thêm kỵ binh tinh nhuệ. Mã dịch thừa khuyên hai người họ nên vào thành để lần tránh. Nhưng ấu nương kiên quyết ở lại vì cô bé không muốn người dân ở ô minh dịch rơi vào cảnh lầm than. Mã dịch khen tinh thần nghĩa khí của hai anh em họ. Lão chỉ lên tường thành đang phong tỏa, đột nhiên dương lân nảy ra một ý tưởng mới. Hoàng huyện thừa nghe xong, phản đối kịch liệt. Ngài không muốn cả người dân ô minh dịch ra làm con tin. Tuy nhiên trong tình cảnh cấp bách thế này, chàng chỉ mong ngài hiểu. Hoàng huyện thừa cuối cùng cũng đồng ý. Hai anh em Dương Lân sang nhờ sự giúp đỡ của anh em nhà họ Vương, không ngờ vừa nghe tin chống quân mãng, họ đồng ý cái dục. Giờ đây người dân ô minh dịch, không kể già trẻ lớn bé đầu ra sức cống giặc. Cuối cùng ngày này đã đến, quân mãng kéo đến đông như kiến. Họ không phải đốn cây nấu cơm, mà là để chế tạo vũ khí. Nhưng người dân ô minh dịch đã chuẩn bị nghênh đón từ trước, Giang Lâm sai lính chuẩn bị dầu hỏa và đuốc. Quân mãng tiến công nhanh và đông, quân ta phòng vệ bằng cách bắn mũi tên có thuốc nổ liên tục nhằm chặn xâm lăng kẻ địch. Thế nhưng, thế lực tranh lệnh nhau, chẳng mấy chốc quân mãng đá phá được cửa thành, tiến vào cướp của giết người. Quân địch mãng khi tiến vào thành, tưởng dễ ăn mà hóa ra lại lọt vào một cái bẫy ung thành khác. Kế sách này do Dương Lân nghĩ ra nhằm dụ địch nới lỏng cảnh giác khi không thấy phòng ngự ngoài thành. Quân ta đóng sập cổng thành, Giang Lâm ra lệnh đổ dầu hỏa, rồi lão châm lửa đốt. Lợi dung quân địch lơi là cảnh giác, quân ta tiếp tục bắn mũi tên. Quân mãng thấy tình hình bất ổn, đành rút quân, tương thành ăn mừng. Sau đợt công thành vừa rồi, Quân ta bắt đầu dọn dẹp xác địch lẫn chôn cất anh em đã ngã xuống. Tuy đã thắng nhưng Dương Lân vẻ mặt rất bất thường, Giang Lâm lại khen kế sách của chàng đã giết địch như giết chó khiến chàng nôn thốc nôn tháo, có lẽ vì không quen nhìn thấy xác chết. Tổng kết thủ thành, quân ta diệt hơn 350 tên địch nhưng hiện tại chỉ còn 8.200 mũi tên, Hoàng Thừa lập tức ra lệnh đúc tên nhanh chóng, ít nhất phải thủ được 10.000 chiếc. Dương Lân, Ấu Nương và Giang Lâm vừa trở về từ tường thành, đang tìm cách phục hồi lực lượng thì bên ngoài đã báo tin quân mãng lại tiếp tục tấn công, lực lượng đông hẳn hơn khi trước. Có vẻ như lực lượng khi nãy chỉ là quân tiên phong. Giang Lâm lập tức đốc thúc chuẩn bị dầu hỏa nhưng để ý lại, bọn chúng đang lấy người dân phe ta làm tường chắn. Giang Lâm thấy vậy đang nén cơn đau ra lệnh tiếp tục khai hỏa. Dương Lân nghe vậy đã cãi nhau to với Giang Lâm. Hoàng thừa thấy cũng cắn Giang thuận theo kế hoạch của Giang Lâm. Ấu nương nghe vậy liền tìm cách ra ngoài cứu dân nhưng Dương Lân ngăn lại, nhận thấy hướng gió đang hướng ra ngoài thành, chàng chấn an nàng rồi chạy đi như có kế hoạch gì đó. Bỗng Dương Lân cưỡi khinh khí cầu bay lên thì ra trước đó ba tiếng chàng đã nhờ thương nhân đem một lượng lớn vài tẩm dầu tới để làm chuyện này. Bay ra ngoài, quân mãng cố cách nào cũng không bắn tên được
một tên chuẩn bị chém chàng thì ấu nương phi ngực cầm gậy gỗ đánh chặn bọn chúng đen đuổi thay một tên bắn tên chúng ngựa khiến nàng ngã xuống hai người chống đỡ đến cạn sức nhưng chúng tiếp tục lao lên may thay mã dịch thừa đã tới ứng cứu đưa hai người lên ngựa quay về thành tuy nhiên nằm ngoài dự đoán chúng vác sáu cỗ đại bác bắn hủy tường thành gạch đá rơi xuống chặn đứng đường lui của đội kỵ binh ta mã dịch thừa không may mắn đã bị gạch đá đè chết đang bi quan thì dân chúng từ trong thành cầm cào quốc sảnh khi thế ngùn ngụt đồng lòng đánh quân mãng hoàng thừa và giang lâm thấy vậy cũng hô to rút kiếm chiến đấu ấu nương và dương lân tuy đã cạn sức nhưng cũng gắn gượng cầm vũ khí đứng dậy tuy nhiên chàng chưa gượng dậy được bao lâu thì hai mắt đã đóng lại mở mắt ra thấy mình đang cầm kiếm đứng giữa một sàn đấu có thành bao quanh bỗng dưng chàng thấy ấu nương và dân ta đang cầm cung bắn về phía chàng may mắn đó chỉ là giấc mơ khi tỉnh lại chàng thấy ấu nương đang chăm sóc mình thì ra lính súng kíp của tham tướng vịnh ninh hoài lai hà dũ đạt đã đến tri viện kịp thời ấu nương bảo rằng huyện nha dặn chàng khi tỉnh dậy hãy đến gặp lão dương lân nốc sạch hớp thuốc rồi vội chạy lên huyện nha khiến ấu nương ở nhà hậm hực ở huyện nha huyện thừa đang tiếp đón dũ đạt ngự sử giám sát diệp khiêm minh và thái giám chủ quản của trung cổ ti lưu cảnh tuy nhiên có vẻ mối quan hệ của ba người họ không được tốt lắm dương lân sau đó cũng vừa tới huyện thừa giới thiệu chàng cho mọi người nhưng lão khiêm minh không ngừng kháy đều chàng dũ đạt nghe giới thiệu đã vừa mắt lập tức chỉ định chàng làm dịch thừa tạm thời tuy nhiên không qua được tên khiêm minh lão ta bắt đầu lấy lý lẽ rằng chàng là người mới trọng trách lớn vậy mà có vấn đề gì thì ai gánh trọng trách bỗng dưng mã ngang và liên nhi mặc đồ tang trắng chạy vào xin một căn phòng chống làm linh đường cho mã dịch thừa lão khiêm minh vẫn rừng rưng tỏ thái độ lạnh nhạt đòi đuổi khiến dương lân khó chịu phải tự mình lên tiếng bảo xử lý như vậy sẽ khiến lòng dân nguội lạnh người đời hy sinh vì nghĩa đổi lại thiên hạ thái bình mà đến nơi an nghỉ cũng không có quả thật là ở hiền mà không gặp lành dũ đạt nghe xong là thấy ưng ý rồi lưu cảnh cũng thuận theo mà đồng ý duy chỉ có lão khiêm minh miễn cưỡng đồng ý nhưng vẫn phải để lại vài lời đay nghiến mới thôi về phòng của mã dịch thừa mã ngang và liên nhi cảm ơn dương lân chàng cũng dõng dạc rằng chừng nào mình còn ở đây họ muốn ở bao lâu cũng được dương lân ngồi trong phòng dịch thừa thuộc hạ cũ của mã dịch thừa đưa cho chàng chìa khóa của ông trước khi mất bỗng dưng bên ngoài có tiếng gọi báo rằng quân súng kíp dự bị của tất xuân đến đòi lương thực người canh gác vì theo luật nên không cho khiến tất xuân đòi cướp dương lân vội vàng chạy đến yêu cầu mở kho bảo mình sẽ đứng ra chịu trách nhiệm không liên can đến bất kỳ ai tất xuân nghe vậy mừng rỡ hứa đêm nay sẽ cho người trả lương thực đầy đủ đêm đó dương lân ấu nương mã ngang và liên nhi tụ tập lại ăn lẩu chung vui cũng coi như an ủi hai người họ mất cha pháo hoa cũng nổ dập trời chúc mừng chiến thắng mã ngang bỗng đề cập đến chuyện cưới hỏi của hai nữ nhân khiến ấu nương khó chịu bảo mình sẽ bên dương lân chọn đời tất xuân đi ngang ngửi thấy mùi thơm cũng ghé thăm báo rằng mình đã trả đủ số lương thực vừa mượn nhân tiện nhờ dương lân giới thiệu mã ngang cũng được lão nhận làm thân binh nếu lập công sẽ cho thăng quan ngay đêm đó tất xuân đi gặp ba vị quan to kia bàn tán về lực lượng của địch nhận ra rằng quân địch không hề có chi viện cũng không có ý định tham chiến nếu hôm đó nắm được thời cơ nhất định sẽ thắng lớn tuy nhiên đó cũng là ý định của dũ đạt nhưng bị lão khiêm minh ngăn lại ba quan đều đồng lòng sẽ sáng mai tiến công nhưng tất xuân vì nhận thấy địa hình núi hiểm trở bọn chúng giỏi giã chiến hơn quân ta nên không muốn tiến quân tuy nhiên dũ đạt cho gọi dương tuyền người quen thuộc đường núi nơi này dẫn đường sáng mai cho quân xuất phát tất xuân đành phải tuân theo ở sở dịch thừa dương lân vẫn đang bận rộn với đống giấy tờ thì phát hiện những ngăn kéo có khóa hình dáng kỳ lạ chàng nhớ ra chùm chìa khóa mà thuộc hạ để lạ cũng có hình dáng tương tự gồm bốn chiếc chàng mở ngăn đầu không có gì nhưng mở ngăn thứ ba trong đó có những tờ giấy rất lạ cầm lên bàn đọc thì chàng biết là những thông tin mật có thể mã dịch thừa là người của minh kính ti bỗng có tiếng gõ cửa một phong thư được đặt ở trước cửa dương lân cầm lên vào trong đọc thì biết người mẫn huyện lệnh giết là nhị vương tử của thủ lĩnh địch vội tìm lão để chúc mừng cũng như thăm sức khỏe của lão chàng nghe từ lão cũng biết thủ lĩnh địch là bá nhan mãnh người trước giờ luôn trọng dụng con thứ vì con trưởng đã tàn tật việc dễ dàng rút lui có chút kỳ lạ lão cũng bảo quân ta đã xuất phát khỏi thành để tiến công vào vùng núi vực hiểm trở hai người đều nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất nơi này bị mai phục chắc chắn cả quân sẽ suy vong chàng vội chạy lấy ngựa liên nhi thấy vậy cũng muốn theo vì mã ngang đang ở chiến trường dương lân ngồi sau ôm eo liên nhi ở phía quân dũ đạt lo lắng việc mai phục nên cho người thám thính nhưng không thấy bóng dáng ai lưu cảnh và khiêm minh đều thuyết phục dũ đạt tiến công vì không có khả năng bị mai phục dũ đạt nghe vậy mà cũng thuận theo dương lân và liên nhi cũng vừa tới ngăn cản bảo con trai thứ của bá nhan mạnh bị giết chắc chắn lão ta sẽ mai phục nhưng ba vị quan không nghe tiếp tục tiến quân hết cách hai người cũng đành đi theo quả nhiên quân mãng đã chờ sẵn xạ kích đá lớn gỗ cây đều đồng loạt lao xuống đường lui cũng bị chặn quân ta chết như dạ ngựa của hai
Liên Hy bị thương ở chân không tự đứng dậy được. Bỗng dưng có sói tuyết từ đâu xuất hiện lao tới, Dương Lân vội cầm khúc gỗ đánh vào đầu nó nhưng không có tác dụng. Liên Hy gắng gượng cầm gỗ đánh vào ngang sườn nó khiến nó hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, Dương Lân tay cầm gậy gỗ, sau lưng cõng Liên Hy tìm chỗ trú. May mắn tìm được hang động, hai người vào đốt lửa sưởi ấm. Dương Lân xé một mảnh áo băng bó vết thương cho Liên Hy, lấy áo khoác ngoài của mình cho cô rồi mình ngồi đối diện. Liên Hy không đồng ý, kêu Dương Lân ngồi cạnh dùng chung chiếc áo choàng, tuy vẫn còn run nhưng đã đỡ hơn khi nãy. Hai người mắt lờ đờ như muốn ngủ thiếp đi, Dương Lân thấy vậy vội lay Liên Nhi, đề xuất cùng nhau kể chuyện cho tỉnh ngủ. Liên Nhi nhân đây kể về quá khứ luôn phải nghe câu nữ Nhi không bằng Nam Nhi, vì vậy luôn nỗ lực hết mình để giỏi hơn Nam Nhi, kể cả cưỡi ngựa hay bán cung. Dù vậy, mọi người chỉ nói cô không có dáng vẻ của nữ Nhi. Kể xong, Liên Nhi lại như thiếp đi, Dương Lân phải lôi hết ký ức về phim ảnh của mình kể cho cô, trong đó có phim tình cảm. Liên Nhi nghe xong thổ lộ lòng mình, hỏi chàng liệu có muốn lấy cô không. Dương Lân nghe được mà ngượng ngùng chỉ bảo phải báo cho gia đình trước việc trước mắt là rời khỏi đây sau đó hai người cũng thiếp đi sáng hôm sau hai người tỉnh dậy sống sót qua bão tuyết hai người mỗi người một gậy dìu dắt nhau đi may mắn phát hiện một con ngựa hai người lên ngựa chạy về tới thành đan chu nơi đây chưa bị xâm lược định phóng tới thì hai người nghe tiếng vó ngựa dương lân nhảy xuống cầm gỗ đề phòng vì có thể là quân mãng tuy nhiên người cưỡi ngựa là ấu nương đang tìm chàng hai người hạnh phúc ôm nhau nhưng nàng đã thấy áo khoác của dương lân trên người liên nhi về nhà dương lân hết sức giải thích Ấu nương thì vui vẻ hiểu chuyện bảo không để bụng. Bỗng dưng Mẫn huyện lệnh và Hoàng huyện thừa đến thăm chàng. Mẫn đại nhân giờ được thăng chức đến Giang Nam quản lý việc vận chuyển muối. Còn về trận chiến vừa rồi, Tất Xuân dẫn đầu đoàn đã may mắn đưa quân và ba tên quan thoát khỏi hiểm cảnh trở về. Tuy nhiên ba tên kia vội vã trở về, có vẻ là để đùn đẩy trách nhiệm thua trận cho nhau. Những người lính thương nặng bị bỏ lại may mắn được hai huyện nha chăm sóc chu đáo. Phía Liên Nhi, cô đang cầm miếng vải dương lân băng bó cho mình, mã ngang trở về cầm nhân sâm, tổ yến, rượu thuốc của Tất Xuân cho cô dưỡng thương. Cậu ta luôn miệng nhắc về Tất Xuân nhưng không đề cập đến Dương Lân, thì ra cậu ta muốn cô gả cho Tất Xuân, Liên Nhi nghe vậy tức giận đuổi cậu ra ngoài. Sau đó, chủ hội thương nhân có điều muốn gặp Dương Lân. Đó là lão Ngô Kiệt, lão bảo đến thiết lập mối quan hệ làm ăn với Dương Lân. Tuy nhiên lão tỏ vẻ khá thân thuộc sở dịch thừa. Té ra lão là cấp trên của chàng, làm việc cho Minh Kính Ti. Lão đến thông báo việc thăng chức chàng lên bách hộ, chính lục phẩm của Minh Kính Ti. Vì những thành tựu chàng đạt được, đề đốc chỉ huy sứ Trương Tú đã đề bạt chiêu mộ chàng vào Minh Kính Ti. Việc thăng chức này không được tiết lộ cho ai biết. Lão nói xong rồi rời đi mà không giải thích gì về công việc cho chàng. Phái Tất Xuân, lão đang mắng Mã Ngang vì Liên Nhi không chịu đồng ý gả cho lão. Mã Ngang mới cuống cuồng giải thích nhưng lão không chấp nhận, cậu ta đành bay kế hoạch thể hiện tính Nam Nhi cho Liên Nhi xem. Lão nghe khoái chí đồng ý. Mã Ngang dẫn Liên Nhi cưỡi ngựa vào rừng, giả bộ tự nhiên gặp Tất Xuân đang đi săn nai trong rừng, ngỏ ý muốn xin chỉ giáo. Liên Nhi nhìn thấy liền hiểu ngay là kế hoạch nhưng được thôi, nàng sẽ chiều theo ý hai người họ. Gặp nai, hai tên lính của lão vây nai lại. Tất Xuân Dương cung bắn lưới khống chế con này. Liên Nhi sau đó cũng Dương cung lên, bắn bốn nhát, nhát nào cũng bắn gãy mũi tên đã găm khi nãy của Tất Xuân, tháo lưới cho nai chạy đi. Tất Xuân thấy vậy không biết nói gì. Liên Nhi biết chuyện lão muốn hỏi cưới nàng, liền vào thẳng vấn đề, nói thẳng với lão một câu gì đó mà nghe xong cả Tất Xuân với Mã Ngang đều cứng đờ, để Liên Nhi một mình chạy về. Đêm đó, Dương Lân và Ấu Nương dự tiệc nhậu của mẫu đại nhân nhân dịp thăng chức. Mẫu đại nhân đã ngà ngà say, bỗng quay qua Dương Lân bảo sau này sẽ điều chàng đến Giang Nam làm việc còn đề cập đến vụ con cái. Chàng thấy là lạ gặng hỏi thì biết Liên Nhi đã nói thẳng cho Tất Xuân việc nàng và Dương Lân qua đêm trong hang động giữa rừng. Tuy chàng ra sức giải thích nhưng thời này việc nữ tử tự nhận như vậy không khác gì đưa danh dự thân mình giao cho Dương Lân. Hai người đành nhẫn nhịn mà trở về thì thấy Liên Nhi đang đợi chàng ở trước cửa nhà. Âu Nương bỏ vào nhà trước, Dương Lân khó xử mời Liên Nhi vào nhà nói chuyện. Chàng trách nàng việc chặn đứng đường lui của cả hai nhưng nàng vẫn cứng rắn với quyết định của mình, lòng nàng là thật, trước giờ nàng chưa cảm thấy như vậy bao giờ rồi ôm chàng từ sau. Nghĩ đến mạng mình chỉ còn sống được 2 năm, chàng hẹn nàng cho chàng 3 ngày suy nghĩ, Liên Nhi đồng ý mà rời đi. Dương Lân mới tìm ấu nương đang trốn trong nhà kho khóc. Chàng chỉ biết đứng ngoài, hứa không bao giờ sẽ để nàng một mình. Vài ngày sau, Lưu Cảnh đến tìm Dương Lân truyền thánh chỉ, Hoàng thượng truyền xuống triệu Dương Lân về cung bàn luận các vấn đề đương thời. Dương Lân không biết nói gì, đành cúi đầu nhận thánh chỉ. Dương Lân và ấu nương dọn đồ theo Lưu Cảnh về cung. Mọi người trong phố đều đứng hai bên đường chúc mừng cho chàng, cả Hoàng huyện thừa cũng dùng câu của chàng, cứ làm hết sức mặc kệ số trời tiễn chàng lên đường trước khi đi chàng đã gửi thư hẹn cho liên
Lưu Cảnh giờ mới tiết lộ nhỏ rằng Hoàng thượng triệu tập chàng vì trận đánh ở khe núi Hồ Lô đợt trước đã khơi dậy sóng gió trong chiều. Bây giờ chàng mới biết thân phận của lão là Lưu Cảnh, theo ký ức tiền kiếp chàng biết lão là đại thái giám giết người không chớp mắt. Quản gia dẫn chàng về nhà thì Khiêm Minh đã dẫn thuộc hạ đến biếu quả ngỏ ý muốn vào nhà giao lưu kết bạn, muốn hóa giải hiểu lầm khi trước. Tuy nhiên, quá hiểu lão, chàng yêu cầu quản gia tiễn khách. Tất nhiên với tính của lão, lão cố chấp ở lại không ngừng kháy đều chàng. Âu Nương nhanh nhảu chạy ra ngoài, nói to lão đến tìm chàng hối lộ muốn đổi trắng thay đen đổ tội cho Dũ Đạt. Lão cạn lời đành quay đầu bỏ đi. Sau đó, tên quản gia dẫn chàng đến gặp Trương Tú ở buồng giam của Triều, nơi được thời hiện tại biết đến là nơi vào không khác gì xuống địa ngục. Thì ra lão Trương Tú là quản lý trại giam. Lão bảo Minh Kính Ti rất cần những người nhanh nhạy hiểu chuyện như chàng nhưng có vẻ lão cũng muốn đề cập đến việc ở khe hồ lô. Có vẻ sự việc không đơn giản như chàng nghĩ, không phải chỉ đơn giản là đặt rũ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Thì ra trong chiều quan hệ phức tạp không khác gì mạng nhện, việc hai đô ti dưới trướng rũ đạt đã bỏ mạng trong khe núi hồ lô. Vô số quân lính thương vong khiến Hoàng thượng vô cùng tức giận khiến Pháp Ti phải vào cuộc tìm hiểu. Cơ mà Pháp Ti toàn là quan văn tất nhiên sẽ đổ tội cho đỗ đạt. Tuy nhiên quan võ ở binh bộ chắc chắn sẽ không chịu mang tiếng không biết dùng người, chắc chắn sẽ chỉ trích khiêm minh tham công liều lĩnh. Quan võ thì được phủ đề đốc năm quân quản lý nên cũng bị kéo vào. Minh Kính Ti thì phụ trách điều tra cả quan văn quan võ cho Hoàng thượng, lão ta yêu cầu Dương Lân nói sự thật. Cơ mà sự thật hắn nói là khiêm minh không dành chuyện nhà binh nên xông vào, may mà có Dương Lân vội vàng báo tin nên mới giúp quân ta không bị tiêu diệt toàn bộ. Dương Lân thấy sai sai, vùng lên nói sự thật nhưng lão ta chừng mắt cầm lao móc dí thẳng vào mặt chàng khiến chàng đang câm nín chấp nhận. Lão ta muốn loại bỏ quan văn tham ô nhưng không có bằng chứng, đành dùng chiêu trò dơ bẩn này. Tuy nhiên bản chất lão ta chỉ muốn tiêu diệt phe đối địch thôi. Lão ta bảo chàng chính là thanh đao làm việc cho Minh Kính Ti rồi thả chàng đi về. Trên đường về, chàng bắt gặp ấu nương đang bắt cua vào dọ chơi. Chàng thắc mắc thì nàng bảo nhìn bọn chúng dẫm đạp lên nhau không con nào trèo ra được. Có vẻ giống chuyện triều đình, chàng bất giác hỏi có nên đổ cái dọ đấy không, ấu nương làm cái một. Quyết tâm, chàng về nhà lấy giấy bút trình bày toàn bộ vấn đề hiện hữu ở triều đình đến tận sáng. Sáng hôm sau, chàng đưa tâm thư đến Dũ Đạt. Lão ta mới gặp đã tỏ vẻ muốn lật đổ quan văn, còn kéo cậu vào cùng. Tuy nhiên, đọc tâm thư Lão tức giận vì việc chàng đề cập, không những tướng mạnh mà quân không tướng cũng phải mạng đã động vào lòng tự ái của lão. Lão nghĩ chàng đang hạ thấp lão, lão cố chấp không nghe. Đành vậy, Dương Lân đành ngậm ngùi mang tâm thư đi về. Tối đó chàng cùng ấu nương đi dạo chợ đêm, mua bánh giúp đỡ một ông lão ăn xin đang chết đói. Nhà của lão đã bị quân mãng đốt sạch, giờ chỉ còn cách sống lay lắt ở khu phố này. Chàng bỗng nghĩ làm sao có thể cứu hết những người đang khó khăn ở nơi đây, chàng bỗng thấy lòng mình trách nhiệm đè nặng. Bỗng dưng một quả cầu gỗ lăn tới dưới chân chàng, đó là của một cậu bé bên kia đường. Cậu vội chạy qua nhưng có một xe ngựa đang vội vã lao tới. Nguy hiểm, Dương Lân không màng hiểm nguy nhảy ra ôm cậu bé tránh né xe ngựa. May mắn thay không có ai bị thương, phụ thân của cậu bé cũng vừa tới cảm ơn chàng. Quả cầu gỗ của cậu bé thì ra là một khối gỗ gồm nhiều mảnh gỗ hình dáng khác nhau xếp khít lại với nhau. Cậu bé gọi đó là khóa bách cơ do mình tự chế. Tuy nhiên, Dương Lân loay hoay một xíu đã lắp lại được ngay khiến cậu bé ngạc nhiên vì chàng là người đầu tiên lắp được nó. Cậu bé cũng rất tài năng vì có thể tạo ra được linh kiện khít đến như thế. Phụ thân cậu bé vừa thấy việc chàng giúp đỡ ông lão, vừa cứu con trai mình tấm tắc khen ngợi, lão mong sau này sẽ còn gặp lại trò chuyện với hai người rồi để hai người rời đi. Tuy nhiên chàng đã đánh rơi tấu trương của mình, cậu bé vô tình thấy mà nhặt được. Chàng loay hoay không biết ở đâu thì tên quản gia đã bế chàng về chỗ trương tú. Hắn tức giận vì chàng hết đi từ chỗ rũ đạt đến nói chuyện với người nào đó ở chợ đêm khiến chàng bối rối không hiểu chuyện gì. Bỗng dưng lão ta đưa cho chàng một tấu trương mang tên chàng nhưng có vẻ không phải của chàng, trong đó luận điệu nghiêng hẳn về khiêm minh, đổ hết tội cho rũ đạt. Lão ta chỉ bảo đó là sự thật, có gì nói đó rồi lấy ấu nương ra đe dọa. Dương Lân sợ hãi vội vã trở về, may mắn ấu nương vẫn an toàn. Chàng thúc giục ấu nương dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi thành vì ở lại lâu cả hai sẽ chết. Ấu nương hiểu chuyện cầm chút lộ phí rồi cả hai vội vã chạy đi. Đến chợ đêm vắng tanh bỗng tên quản gia và hai tên nào đó chặn đường. Chàng dùng manh khóe bảo lưu cảnh đang ở sau khiến chúng lơ là rồi cả hai bỏ chạy. Tuy nhiên chúng nó quá nhanh, cả hai bị dồn vào chân tường. Ấu nương lấy gậy ra đánh giáp lá cả với hai tên thuộc hạ nhưng không ăn thua mà còn bị đánh bật ra. Bỗng dưng lưu cảnh đến thật, bảo đưa Dương Lân đến gặp Hoàng thượng gấp còn ba tên kia đành nhẫn nhịn thu kiếm đưa ấu nương về an toàn. Trên đường đi, lão ăn xin đã chết rét được quân lính dọn đi, tâm trạng rối bời cúi đầu bước vào chiều gặp Hoàng thượng, quan văn quan võ đều tụ tập ở đây. Tình hình hiện tại, lục bộ và viện đốc sát đều đổ
đòi xử tử để bịt miệng nhưng hoàng thượng vẫn cho dương lân bày tỏ ý kiến trang tố cáo chuyện lão khiêm minh đến tìm mình lấy cỡ kết giao nhưng thực chất là đòi mua chuộc để đổ tội cho dũ đạt không những thế trong khe núi hồ lô chính lão không điều tra tình hình quân địch cậy chế độ quan văn chế võ cố chấp tiến vào khe núi bị mai phục hắn ta hoảng sợ mặc kệ binh lính bỏ chạy chỉ có dũ đạt và tất xuân dẫn đầu binh lính dũng mãnh sông pha mới khiến cho toàn bộ binh lính không bị tiêu diệt đã thế lão còn bỉ ổi liên kết thế lực nhằm đổ tội cho dũ đạt trang cũng trình bày một lượt tất cả vấn đề từ vũ khí chiến lược lạc hậu vận chuyển không hiệu quả lương bổng tướng sĩ cũng phải dựa vào dân mà sống nghe xong đám quan văn đều lần lượt đứng lên cậy văn chế võ mà bảo dương lân ăn nói sằng bậy lố lăng trên chiều không ngần ngại trang chỉ điểm nhân dân ô minh dịch vẫn hết lòng vì nước mà mạng đổi mạng trong khi đám quan văn trình độ tiến sĩ chỉ biết giúp đầu bỏ chạy đùn đẩy trách nhiệm lấn át lẫn nhau thật quá tủi nhục về vấn đề hối lộ của khiêm minh dương lân lôi cả trương tú của minh kính ti vào hoàng thượng nghe xong quay qua gặng hỏi thì trương tú cũng phải đồng ý với lời dương lân thế là xong lão khiêm minh bị đẩy về làm dân thường nhưng như vậy thì lạnh nhạt dân thiên hạ hoàng thượng cho hắn đến tìm châu sung quân báo quốc dũ đạt tuy có tội nhưng vì anh dũng đấu tranh không bị xử chết mà đưa xuống tìm châu sung quân chuẩn bị bãi chiều thì đám quan văn đòi xử lý luôn dương lân hoàng thượng chỉ cười rồi ban cho chàng ngự bài đi lại trong cung đã ngộ ngang tiến sĩ từ ngày mai sẽ làm thị độc của thái tử bãi chiều thế là sau hôm nay chàng đã đắc tội với rất nhiều người đám quan văn đi ra mà giả tạo xin chiếu cố có tên có kháy đều phải tôn trọng tiền bối tuy vậy những quan võ lại rất biết ơn chàng thế là kết giao cũng được nhiều bạn mới sau đó dương lân đến tìm trương tú lão ta đang cầm một đống tài liệu gì đó đem đốt lão thấy chàng liền mặt nặng mày nhẹ đòi xử lý cả chàng nhưng chàng chỉ lại gần rót trả mới lão một chén lão tức giận hất văng đi hỏi chàng muốn gì chàng chỉ đáp muốn hợp tác gạn đục khơi trong triều đình lão chỉ cười bảo ngồi chờ ngày chàng xuống dốc nhưng chàng cười dùng trà viết lên bàn rằng đường đi đang mở ra phía trước chàng rồi trở về gặp ấu nương nàng mạnh tay mua hai bát chè trôi nước như trả ơn bát chè lần đầu vô ô minh dịch chàng mua ở phía thái tử cậu ta luôn miệng nói với cha mình về những điều thú vị dương lân viết trong tấu chương cậu rất mong chờ đến ngày được đi cạnh dương lân 